ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಇಂದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಗಳು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎನ್ ವಿಷನ್ ಇ ಐ ಅಥವಾ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತವೆ ಅವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಟ್ ನಮ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇ ಬುಕ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇ ಬುಕ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ರೀಡರ್ ಅಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲೌಡ್ ರೀಡರ್ ಮಿನಿ ವಾಯ್ಸ್ ರೀಡರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ ರೀಡರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈವ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ರೀಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೈಲ್ ನ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓದುತ್ತೆ ಆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಷನ್ ಎ ಐ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ ಇಂದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದುವಂತದ್ದು ಸೊ ಈ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಇಂದ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓದಬಹುದು ಅದೊಂದು ವಿಧಾನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ವಿಧಾನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗುಂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಟೂ ಪೇಜ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ತಗೋಬೇಕು ಏನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನಾವ್ ಓಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ಜೀರೋ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಸೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ ಬಟನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಪುಟ ಓದ್ಕೊಂಡಿ ಇನ್ನ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪುಟ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಸಾರಿ ರೈಟ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಸ್ವೈಪ್ ಆಗಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಅಪ್ ಬಂದ ಸಿಕ್ ಬಟನ್ ಸಿಕ್ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಸಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟು ಓಕೆ ಫೈಲ್ ಬೇಡ ಈ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎರಡು ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ಜೆಪಿಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಟವನ್ನ ಈ ಇನ್ವಿಜನ್ ಎಐಗೆ ಅಥವಾ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ಏನಪ್ಪಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಅಗಳೆ ಏನು ನಾವು ಆ ಫೈಲ್ ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಎಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನು ತಗೋತೀನಿ ತಗೊಂಡು ಕಾಪಿ ತಗೋ ಕಾಪಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಪಿ ಆಗಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಳ ಹೆಂಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಈ ಆಪ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೋಗಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೇರ
ಏನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಓರ್ ವ್ಯೂ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಏನು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಆಪ್ ಗಳ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಗಳಿವೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಇಮೇಜ್ ಅದು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಾನು ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಜನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ವಿಜನ್ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀನಿ ಎನ್ವಿಜನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ ನಿಮ್ದು ಎಸ್ ಬಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪುಟಕ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಪುಟದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ನಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ ಲೆ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಫರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂತು ಇವಾಗ ಏನಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೇ ನಮ್ಗ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಓದೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗಿಯೋದು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಪೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಗಳಿದೆ ಅದು ಐವತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ ನು ಕೂಡ ಇದು ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್ ನ ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೆ ಪಿ ಜಿಗೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜ್ ನ ಈ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ವಿಷನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೂಗಲ್ ಕೀಪ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನಂತರ ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಇಂದ ನೀವೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಗೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎನ್ವಿಷನ್ ಎ ಐಗೆ ಅಥವಾ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಓದಬಹುದು ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ತಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಪೇಜ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಮೇಜ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಐವತ್ತು ಪೇಜ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐವತ್ತು ಪೇಜ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪೇಜ್ ನು ಕೂಡ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಜನ್ ಎಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಒಂದು ಪೇಜ್ ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿಷನ್ ಎಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಂತರ ನೀವು ಆ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಐವತ್ತು ಪೇಜು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂತರ ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸೊ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ವಿಷನ್ ಎ ಐ ಅಥವಾ ಐ ಡಿ ಪ್ರೋಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒ ಸಿ ಆರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಟು ಜೆ ಪಿ ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ ಆಪ್ ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಆ ಫೈಲ್ ಬಂದ ಅಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇದೇ ಉಚಿತ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನವನ್ನ ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊ ಸುಮಾರು ನೂರು ಎರಡ್ನೂರು ಎಷ್ಟೇ ಪುಟಗಳೇ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಟಗಳೇ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಓ ಸಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ